ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഗ്രഫൈറ്റ് നാച്ചുറലും സിന്തറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ഗ്രഫൈറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടെലിവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നിവയിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോഡുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാസ് നിസാൻ ലീഫിൽ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഗ്രഫൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അതായത് അടുക്കി അടുക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്നതാണ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹാർഡ് സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളിവരെ അടുക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇനി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്ബേഴ്സ് ആ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് ഫോർ എനി പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദി സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ രണ്ടാണ് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ടു ഇനി ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു നിരയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും കൂടെ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിര കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കിട്ടും ഒന്ന് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് രണ്ടാമത്തത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ മുകളിലത്തെ നിരയിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അതേപടി രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ അടുക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന പേരിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടുക ഇനി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ മുകളിലത്തെ നിരയിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ നിരയിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നിര വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ബി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനെ എ ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും കാണാം സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ട് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇനി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനെ ഹെച്ച് സി പി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളെ നമ്മൾ എടുത്തു സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ അതിനെ റെഡ് ഡോട്ട് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് നാല് പേരാണ് ആ നാല് പേരുടെയും സെൻറ്ററുകൾ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നാലാണ് ഇനി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ പച്ച നിറത്തിൽ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും ആറ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൺടാക്റ്റിലുണ്ട് ഇനി ഈ ആറ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചുറ്റുമുള്ള ആറ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു
പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലാത്ത എം ടി സ്പേസസ് ഈ എം ടി സ്പേസസിനെ നമ്മൾ വോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും വി ഒ ഐ ഡി എസ് വോയിഡ്സ് ഈ വോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ്സിനെ കാണാൻ നമുക്ക് അപ്പെക്സ് മുകളിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും താഴേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ്സ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നിര വെച്ചു പല നിരകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്തു ഇനി ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് പല പല ലെയേഴ്സ് മുകളിലേക്ക് അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കിട്ടും രണ്ട് തരം ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഇനി ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങുകൾ ലെയേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മുകൾ മുകളിലായിട്ട് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരേ തരത്തിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണിത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസ് കാണാം നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസ് കിട്ടുക ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസും യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നടുവിലൊരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണിച്ചു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് മുകളിലത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പാർട്ടിക്കൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പാർട്ടിക്കൾ താഴത്തേക്കുള്ള പാർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെ ആറ് പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെയർ നമുക്ക് കാണാം റെഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ലെയറും വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വോയിഡ്സിനെ കാണാം രണ്ട് തരം വോയിഡ്സിനെ കാണാം ഒന്ന് കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വോയിഡ്സും മറ്റൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വോയിഡ്സും ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിനെ മുകളിലത്തെ ലെയറിലുള്ള ഒരു സ്പിയർ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വോയിഡ് കിട്ടും ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻസ് കണ്ടു അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ബ്ലാക്ക് സ്പിയർ താഴത്തെ ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വോയിഡിനെ കവർ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ സ്പിയേഴ്സും മുകളിലത്തെ എല്ലാ സ്പിയേഴ്സും എല്ലാ താഴത്തെ നിരയിലെ എല്ലാ വോയിഡ്സിനെയും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ചില വോയിഡുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വോയിഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ള വോയിഡും താഴത്തെ ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നുള്ള വോയിഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആറ് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നാണ് ഈ ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നാല് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വോയിഡുകളെ നമ്മൾ ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് എന്നും ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ 
നാല് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ടെട്രാഹീറ്റൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെട്രാഹീഡ്രൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സും അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് സിക്സ് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സിക്സ് സ്പിയേഴ്സിൻ്റെയും സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒക്ടാഹീഡ്രൻ കിട്ടും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒക്ടാഹീഡ്രൻ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒക്ടാഹീഡ്രൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് അഥവാ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആനയോൺസ് ആണ് ഈ ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോയിഡ്സ് അതായത് ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ്സിലും ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ്സിലുമാണ് കാറ്റയോൺസ് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാണല്ലോ ഈ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാറ്റയോൺസ് ആയിരിക്കും ഈ വോയിഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആനയോൺസും വോയിഡ്സിലുണ്ടാവുന്നത് കാറ്റയോൺസുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ്സും ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ ഒരു സ്പിയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വോയിഡിനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് കിട്ടുക നാല് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വോയിഡ് താഴത്തെ നില ലെയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വോയിഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെയാണ് ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുക ആറ് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എൻ ആണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡുകളുടെ എണ്ണം ടു എൻ ആയിരിക്കും അതായത് എരട്ടി ആയിരിക്കും ഇനി ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നാണോ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡും ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നാല് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും ഒരു സ്പിയർ സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ഇനി ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആറ് സ്പിയേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ലോവർ ലെയറിലും മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് അപ്പർ ലെയറിലും ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ നാല് സ്പിയേഴ്സിൻ്റെയും ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന നാല് സ്പിയേഴ്സിൻ്റെയും സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ടെട്രാഹീഡൻ കിട്ടും അതേസമയം ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആറ് സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒക്ടാഹീഡ്രനെയും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് മാത്രമേ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഒന്നുകിൽ ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടാഹീഡൽ വോയിഡ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ്സിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആദ്യത്തെ ലെയറിനോട് സിമിലറായിട്ട് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമ്മൾ എ എന്നും സെക്കൻഡ് ലെയറിനെ നമ്മൾ ബി എന്നും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും എ തന്നെ ആയിരിക്കും എ വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദി തേർഡ് ലെയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അഥവാ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഹെക്സഗണൽ ക്ല
അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിനെ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പിങ്ക് കളർ കൊണ്ട് സി എന്നുള്ള ലെയർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എ സെക്കൻഡ് ലെയർ ബി തേർഡ് ലെയർ സി അപ്പോൾ എ ബി സി ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഒക്ടാഹിറ്റൽ വോയിഡിനെ കവർ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിനെ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിന് എക്സാമ്പിൾസ് മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് കോപ്പർ സിൽവർ ഇനി ഈ രണ്ട് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എ ബി ടൈപ്പും മറ്റേത് എ ബി സി ടൈപ്പും എന്നാലും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് മാത്രമല്ല കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ട്വൽവ് തന്നെയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ലെയറിൽ ഓറഞ്ച് കളറിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റും ആറ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ താഴത്തെ ലെയറിലും മുകളിലത്തെ ലെയറിലും ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും തേർഡ് ലെയറിലും മൂന്ന് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വീതം ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഇനി എ ബി സി ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ലെയറിലെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയാൽ ചുറ്റും ആറെണ്ണം എ ലെയറിൽ നിന്നും മൂന്നെണ്ണം സി ലെയറിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ മൊത്തം ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വീണ്ടും നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എ ബി ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനും എ ബി സി ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനും ഒരേ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് അവർക്ക് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഈ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയും ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി